ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മയത്ര വാലറ്റിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് വന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മയത്ര വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ മയത്ര വാലറ്റ് ഡോട്ട് കോമിൽ ക്ലിക്ക് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്ത് സൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഇതുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതായിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മയത്ത് വാളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വാളറ്റ് എൻ്റെ ഒരു പാസ്വേഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വാളറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും സേവ് യുവർ കീ സ്റ്റോർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് കീ സ്റ്റോർ എന്ന ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇത് ആവശ്യം വരും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നല്ല നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കീ സ്റ്റോർ ഫയൽ ആവശ്യം വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആവശ്യം വരും ഞാനത് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇത് ഡമ്മി അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഞാനിത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഡൗൺലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ ആക്കി അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം അതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ നമുക്ക് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നൊരു ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും സേവ് യുവർ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ കാണിക്കരുത് ഈ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വേറൊരാൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ആവാനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എണിങ്സ് എത്രയാണ് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കീ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് പാഡിലോ വേഡ് ഫോർമാറ്റിലോ എങ്ങാനും ഇത് സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് പേപ്പർ വാളറ്റിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കി നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് വളരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീം അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പറായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള സേവ് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന സേവ് ആസ് പി ഡി എഫിൽ ക്ലിക്
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ വാളറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മയത്തറ വാളറ്റും ഇവിടെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അക്കൗണ്ട് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ അഡ്രസ്സ് വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നമുക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ എത്ത് സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാം എത്ത് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോക്കൺസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഐ സി ഒ ടോക്കൺസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയും ഒരു വാളറ്റ് ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണിത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക എയർ ഡ്രോപ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഒ ഫ്രീ ടോക്കൺസൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയണത് ഇ ആർ സി ട്വൻറ്റി എത്ത് വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറയണത് കാരണം ഇ ആർ സി ട്വൻറ്റി വാളറ്റാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഇ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തേറിയം റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കമൻറ്റ് അതായത് ഒരു എത്തേറിയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ടോക്കൺസൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസ് ഐ ഡി നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കൂടുതൽ എയർ ഡ്രോപ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇ ആർ സി ട്വൻറ്റി വാളറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം മൈ എത്ര വാളറ്റ് കൂടാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം ടോക്കൺസ് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു വാളറ്റ് കൂടിയാണ് ഐ എം ടോക്കൺ എന്നാലും കൂടി നല്ല ഇത്തിരി കൂടി സേഫ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇത്തിരി കൂടി സെക്യൂറും സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ മൈ എത്ര വാളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ അക്കൗണ്ടിനാണ് എം ഇ ഡബ്ല്യൂ എന്നൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓപ്പൺ എം ഇ ഡബ്ല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൈ എത്ര വാളറ്റിന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം ഇ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം ഓരോ ടൈമിലും പ്രൈവറ്റ് കീ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അഡ്രസ്സ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് പ്രൈവറ്റ് കീയുടെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇത്രയാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് കീ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ സ്റ്റോർ ഫയല് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എൻ്റർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോക്കൺസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രെഡിറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോക്കൺസ് ഇത് നമുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓൾ ടോക്കൺസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടോക്കൺസിൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ സീറോ ആണ് കാരണം ഓൾറെഡി എൻ്റെ കോയിൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ സീറോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോയിൻസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും ടോക്കൺസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ടോക്കൺസ് ആണ് അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മൈത്ര വാളറ്റ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കും തീരെ സൂര്യ അതാണ് വോയിസിങ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വഴിക്ക് കുറച്ച് എണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എയർ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിംഗ് ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവുകൾ മറ്റാരെങ്കിലും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വാട്സപ്പ്